Naam, jioni njema mtazamaji. Ni tumaini letu kwamba ubuheri wa afya. Karibu sana kwa taarifa za jukwaa la KTN. Tukitumai kwamba weekend yako imekuwa njema na wiki yako imeanza vyema. Karibu sana tuangazie taarifa ambazo zinazidi kugonga vichwa vya habari hususan kuhusiana na operation ya usalama ambayo inaendelea sasa hivi katika maeneo ya kaskazini mwa bonde la Ufa majangili ambao wamekuwa kiwahangaisha wakazi katika maeneo hayo tunajua kuna makataa ambayo ilitolewa hapo jana ambao imekamilika leo na wakazi tayari wameanza kuondoka maeneo hayo we binafsi unaridhika na mikakati ambayo inatumiwa na serikali katika kuwakabili hawa majangili na lili, ni lipi la ziada ambalo ungependa kuona likifanywa au likitekelezwa ili kuweza kuwakabili na vile vile kuweza kulinda maisha ya raia ambao sasa hivi wengi wao wanasema hawajui waende wapi uh, tulikuwa tukiangazia swala hili kwa mapana hata zaidi lakini pia tungependa kusikia sauti yako kushiriki ni rahisi tuelekezee kauli yako kupitia nambari 2255 bila malipo yoyote kwenye mtandao wa Twitter at Zubaida Kananu at KTN News KE ukitumia hashtag jukwaa la KTN. Tutakao tukisoma kauli hizi baadaye kwenye mjadala huu tutakuwa naye Enoch Makanga ambaye ni mtaalamu wa masuala ya, ya usalama na vile vile tutakuwa naye uh, Utieno na Mwaya ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Human Rights Watch East Africa. Atakuwa akiungana nasi mudo so kwa mrefu vile vile aweze kutueleza sauti yake kwa matana na swala hili zima. Karibu sana kwanza kabisa tuanze na taarifa ambazo zinahusiana na jadala wetu wa hileo jina langu ni Zubaida Kome. Saa chache baada ya makataa iliyotolewa na waziri wa usalama Profesa Keture Kindiki kwa familia zilizoko maeneo yaliyoorodheshwa kuwa maficho ya majangili kukamilika Mamia ya familia ya kaunti ya Samburu zimeanza kuondoka hmm. maeneo hayo. Miongoni mwa waliohama ama kwao ni wale wanaoishi maeneo ya Lolmolog na Longewan ambao wanasema kwamba hawana mahala pa kujisitiri. Walioathirika zaidi ni wanawake na watoto ambao wanaishi uh, uh, wanaiomba serikali watengia mahala mbadala pa kuishi. Baadhi ya waliohama makwao na wamehamia maeneo ya Sukuta Mamar ambao kwa wanasema kuna amani na utulivu. Vile vile wanaiomba serikali kuwapa chakula kwa, ki, kwa nikiangazi kinachoendelea kimewanyima cha kutia mdomoni. Kindiki alikuja hapa aliongea maneno yote lakini mpaka saa hizi hakuna kitu linafanyika. Sisi bado tunauliwa tu Right now we are heading to Suguta. Atujui ni nini naendelea huko. Tumetoroka kabisa. Wa utazama area hii leo. Unaona watu wametoroka kabisa. So kwa leo sisi kama Samburu West hapo area la Longewan tumeweza kuama. Tunaelekea saidi Suguta na pia bado hatujajua yale ambayo watafanyika tunapozidi uh, kwenda mbele. Natoroka hapa kwa sababu serikali anakuja kujua mimi na serikali <laughs> na pokoto pamoja na pokoto na kujanga hapa na kuja kupika mimi kwa hivyo kwa kutoka leo hakuna mtu anaishi Longewan hakuna mtu anaishi Lolmolok tumekuwa tukijaribu kuambia watu wakae tu kwa sababu serikali wako lakini imekuwa sasa hata mimi nimeshindwa nitafanya nini watu wametoroka na ijulika, hata idadi ambayo watu wameenda ni watu wengi sana to give a 24 hour notice ultimatum we have ordered Anybody in the places that are mentioned, everyone must get out between now and tomorrow morning. And any person who is found in the places I've mentioned after tomorrow morning will be dealt with as a bandit suspect. Mm, ndio makatai iliyotolewa hapo jana na waziri wa usalama wa taifa na leo hii tumeanza kuona familia zikihama makwao wengi wao wakisema kwamba hawajui wanaenda wapi um, na vile vile wanayomba serikali kuwapa chakula na mahala pa kujisitiri na ndio sababu tunataka kulijadili swala hili wewe binafsi unaridhika na mikakati ambayo inatumiwa na serikali kuwakabili majangili ambao wanawahangaisha raia maeneo ya kaskazini mwa bonde la Ufa au ungependa mbinu gani mbadala ungependa kuona nini kikifanywa kuwakabili wale majangili. Tuko bado katika swala hili wakazi katika wadi ya Burat wanaishi kwa hofu baada ya wafugaji wawili kuuawa kwa kupigwa risasi na wezi wa mifugo katika eneo la Mlango County ya Isiolo. Mauaji hayo yanatokewa kazi uh, wa eneo hilo wakiwa bado wanaomboleza mauaji zaidi ya watu kumi ambao wameshuhudiwa um, ambao yameshuhudiwa katika kipindi cha miezi miwili tu. Wakazi wanadai kwamba visa vya utovu wa usalama vimeendelea kuongezeka 
kutokana na kile wanachodai ni uwezi wa mifugo ambao wametorokea kaunti ya Isiolo kufuatia operesheni ya usalama siku... inayoendelea katika kaunti ya Samburu na Laikipia. Hakuna hatua mmefanya. Tumeenda sim na 3 days ya usalama. Na bado governor alisema atachukua hatua. Na leo nilipigia bwana DC wakati watu wetu waliuliwa. Nilimpigia simu nikamwambia atutumanie askari. Na hakuna askari yoyote amekuja ambaye amechukua hatua. Watu yetu tulishinda kuchukua ta maiti yetu. Askari wanasema anga mpiga tukuje maiti baadaye. Mchana tulimwambia uwaisi wate abura ni uwaisi anabeba mahali ya Samburu ndio aliwawa ikuwa uwaisi hawa. Hakuna wakati anasobotiwa uwaisi. Sisi kila siku tunachukua watu, kila siku tunatuba kuroa. Hakuna faida tuko naye. Tunamwambia sisi anane anajua hawa. Sisi tunamwambia wa Somalia buradi wake ni majambazi. Hakuna kufichwa hiyo maneno. Sisi kila siku tunajenga watu. Sisi mahali naitwa Somalia hatujui ni wabi hata babu yangu ajui hata babu yake ajui sisi ni watu ya Kenya Hatu, sasa hatujui kama sisi abana mwana Kenya serikali hatumwambie mwambia unyampotesha mesha poleni Mwenyezi Mungu amwapeleke mahali pema piponi e, ile shida iko hapa tuko na shida na majirani yetu ambaye ya Samburu County na Oldonyiro Ward Silo kwa sababu kila wakati wakikuja hapa kuomba nyazi kula na sisi tunapotesha watu. Mnakumbuka mwezi wa 4 tarehe 18 tulipotesha watu tisa kwa sababu ya nyasi. Juzi last month tarehe 18 tulipotesha watu watatu. Mbeleni baada before five days tulipotesha watu watatu wengine. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia serikali leo tumepotesha watu wawili na ngamia imeenda. Sisi tunataka kuomba serikali na tumomba kila siku tunalia serikali na tunaona hakuna hakuna hatua inachukuliwa. Sisi tunataka upande ya Oldonyiro Ward na upande ya Samburu East iweke operation inatembea. Bado katika swala kuhusu usalama wa taifa baadhi ya vijana kutoka eneo la Pokot Magharibi wanamtaka Rais William Ruto kutafuta njia mbadala ya maendeleo katika maeneo kame ambayo itasaidia pakubwa katika kuzima utovu wa usalama katika bonde la Kerio. Vijana hao ambao wamefanya kampeni ya amani kwenye mipaka ya kaunti ya Turkana, Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet na Baringo wamesema miundo msingi bora, kilimo na ustawishaji wa miradi ni silaha tosha ya kukabiliana na uhalifu na kudiwa katika eneo hilo Please have hope for the pastoral communities and keep faith in your mandate that peace will one day prevail through development Please join our call and rise above intimidation and fears be the voice of change and be a crusader of peace Being silent is not peaceful We have a choice and we can do something about the situation our prospective leaders restrain from division and refrain from incitement we believe that if government becomes so strong in the trajectory of education and also we also ask religious leaders to invest so much in these particular areas because this is a mentality these people are not criminals but they have been associated to behave the way they want to do so if you want to end this it means we have to invest in this particular region in terms of mental change and that is how we can only get sustainable peace so we are urging the government uh, to actually uh, construct a lot of dams and i want to echo what uh, our cs said yesterday about the construction of dams and the boreholes in those areas so that it can help our people uh, in feeding their cattle in uh, to avoid the, uh, this kind of movement uh, from one place to the other which is causing this uh, insecurity issue Wengine kumkurugenzo mashtaka ya Uma Nurdin Haji ametupilia mbali mashtaka yote yaliyomkabili aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa daktari Fred Matiangi na wakili wake Dancer Nomari akisema kuwa ushahidi aliyowasilishwa na DCI hautoshi katika taarifa iliyotolewa na naibu mkurugenzi wa mashtaka ya umma Lilian Obuo DPP anasema baada ya kufanya uchambuzi na uchunguzi na ushahidi uliowasilishwa mbele yake pamoja na taarifa za mashahidi amebaini
kuamini kuwa ushahidi huo dhidi ya Matiangi na wakili wake Dancer Nomari hautoshelezi viwango vya kuwafungulia mashtaka. DCI ilikuwa imewasilisha mapendekezo katika faili ya uchunguzi ya tarehe saba Machi mwaka 2023 ili Matiangi na Omari washtakiwe kwa madai ya kupanga njama ya kute, kutenda uhalifu kupitia uchapishaji wa habari za uongo. DPP vile vile ameishauri DCI kufungua faili hiyo. Kufunga kundra. Na kwenye taarifa zetu za saa moja Maria Atoli atakuwa akikuletea taarifa hizi na nyingine nyingi kwa kina kwa hivyo tegea. Sasa hivi tuingie katika sehemu yetu ya swala nyeti. Mada ambayo tunaichambua hii leo inaambatana na makatai yaliyotolewa hapo jana na waziri wa usalama wa taifa kwa wale ambao wanaishi katika mabonde yale um, eneo la bond, uh, kaskazini mwa bonde la Ufa wakitakiwa kuondoka kwa sababu ya ile operation ya kuwakabili majangili ambao wamekuwa kihangaisha wakazi wa maeneo hayo binafsi unaridhika na mikakati ambayo inatumiwa na serikali kuweza kuwakabili na vile vile ni suluhu itakuwa ni gani suluhu ya kudumu itakuwa ni ipi kuambatana swala hili zima tunataka kuchambua swala hili kwa kina tukiwa naye Enoch Makanga ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama karibu sana asante sana kwa kuwa nasi hii leo nashukuru sana na asante sana yes. vile vile tuko nayo Tieno na Mwaya ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Human Rights Watch East Africa asante sana vile vile kwa kuungana nasi na kuendelea kuwa nasi uh, John hii katika kujadili swala hili kwa mapana labda kwanza kabisa tuanze kwa kuelewa majangili hawa wanaosakwa ni kina nani tunaweza kuwajua tunaweza kuwakabili unajua inanikumbusha wakati ambapo kulikuwa na utovu wa usalama kutokana na wale magaidi ikawa kwamba gaidi ni nani unapomtafuta unajua unatafuta nani majangili hawa tunajua tunatafuta nani Ah, uh, mimi kusema hawa majangili ni hewa kwa sababu kuna mambo mingi ambayo yanafanyika katika bonde la Ufa ambapo serikali wanakosea. Hawajaribu kupata ni nini haswa inafanya tukue na shida huko. Na tumejaribu kuongea, tumejaribu kuwaeleza ya kwamba ile njia wanatumia hawatapata suluhisho. Kumbuka nilikuwa hapa KTN mwezi uliopita nikasema kwamba hawa uh, jamaa ni raia wa Kenya na hawatupembelezi hao ni wa Kenya. Kuna vitu lazima hawa watu wasaidiwe ndio waache kufukua na ujangili. Kama hakuna chakula mm, kama ni kijana nitakana na uoe na ukiwa nitakana kuwa na ngombe na hiyo ngombe una si lazima paka wende uibe upate ngombe ndio uoe. So hao watu wako na mashida ambazo disipoangalio kwa ki, kikamilifu kutakuwa na shida kubwa sana. Na tutaendelea kupiga watu, tutaendelea kupiga watu lakini mwishowe tutakuwa tunawaita wajangili lakini haita tatua ile shida tuko nayo. Waje nikupatie mfano. Nimekuwa Uganda, nimekaa Uganda karibu miaka karibu tano. Na nimeona vile kara moja waliweza kusaidiwa. Hao watu walikuwa hatari. Moto ya kuotea mbali. Waja hao wetu Hawa walikuwa hatari moto ya kuotewa mbali. Lakini rais wa Uganda alijaribu kutumia mbinu kama hizi azi kufanya kazi, lakini wakati alikuja kuchukua jukumu ya kwenda ku, kutumia kitu cha kwanza ni ukeuze mawazo yao. Umeona vijana wakisema ya kwamba mental mental thinking, ukeuze maneno ma, vile wanafikiria hii maneno uanzie kwa mashule ya kwamba watoto wajue kwamba wakikua kuna namna ya kwenda kupata kazi sio mambo ya kwenda kutafuta bunduki kwa sababu ukienda kule mtoto ukimuuliza wana ukiwa mkubwa uh, ni kitu gani ungependa kununua atakwambia mimi ningependa kununua AK47 kwa sababu gani sasa hiyo ndio kitu ambacho ina inapika katika kichwa kichwa yake mafikiro yake anafikiri mambo ya ya bunduki so tusipo kaa chini kama wa Kenya tujaribu tufikirie jambo kwa kindani hata tukienda tuweke majeshi waende wakae huko majeshi wangapi uh, ili jambo halita malizika mm. yeah.
Yeah. Hebu nitarudi kwako kwa ufafanuzi zaidi. Twende kwake um, bwana Otieno ambaye um, anafanya kazi katika shirika ambalo linatetea haki za binadamu. Uh, Human Rights Watch East Africa. Je, Otieno uliposikia hapo jana waziri akitoa makataa kwa wenyeji wanaoishi katika maeneo ambayo alikuwa analengwa kwenye operation hii, nyinyi kama watetezi wa haki za binadamu mlisikiaje? Na mnapoona hali ambayo imeshuhudiwa hii leo, watu tayari washaanza kutoka makwao uh, ndio hao wanauliza wanaenda wapi je kama watetezi wa haki za binadamu hisia zenu ni gani kuambatana na swala hili zima Asante sana Hamida um ile kijambo ambalo limekuwa likizungumziwa na serikali kwa muda mrefu <coughs> na makataa ya masai 24 ni muda mfupi sana kwa familia kujitayarisha na kutoka kule ndani na kupata mahali pa kuishi na chakula ya kukula na hayo makataa serikali imetoa na haijasema hiyo operation itakuwa ya muda gani kwa hivyo familia zikitoka kule zikienda kutafuta mahali pa kuishi uh, watu wanafaa kuelewa wanaishi kwa muda gani wanaishi kwa mwezi mmoja miezi miwili ama muda gani Uh, bila bila um, serikali kufanua ni muda gani wanafaa ku, kutoka kule na kutafuta mahali papi ya pa, pa kuishi huenda tukawa na uh, tuseme uh, humanitarian crisis kama mgogoro wa wa kibinadamu yani watu watakosa chakula Uh, mahali pa kuishi unajua ukiamliwa tu kwa masaa manne nne utoke mahali unaishi alafu uende mahali haujui unaenda wapi hapo tunaona kuna kutakuwa na ukiukaji mkuu wa, wa hali za kibinadamu uh, jambo la tatu tunaona ni kama serikali inachanganya mambo mawili tofauti kuna ile wanaita banditry yani majambazi na kuna terrorism yani ugaidi <coughs> hayo mambo ni ma, mambo mawili tofauti kabisa na serikali inafaa kuenda pale kufanya kile ilikuwa imeenda kufanya ni kutafuta majambazi ambao wamekuwa wakiangaisha wa, wananchi na na, na wezi wa mifugo na hilo ni jambo ambalo limekuwa likiendelea kwa muda mrefu hatufai kuchanganya hayo maneno mawili haswa tukielewa ya kwamba wakati serikali ilikuwa inafanya operesheni ya kutafuta magaidi Uh, kulikuwa na ukiukaji mkuu wa hali wa hali ya kibinadamu. Na kwa hivyo binafsi kama watetezi wa haki za binadamu uh, wakati operation kama hii inapoanzishwa ni mikakati gani ambayo inastahili kuwekwa kabla hata operation yenyewe kuanza? Kwa sababu si mara ya kwanza tumeona operation ya usalama ikifanyika nchini na umetema wakati ule wa uh, awali haki za binadamu zilikiukwa. Je, ili kuzuia haki za binadamu kukuyukwa ni mambo kama yapi ambayo yanastahili kuzingatiwa? Kwanza kabisa ni muda wa makataa. Ikiwa uta, uta, utahitaji watu waondoke mahali wamekuwa kiishi, lazima upeane muda wa kutosha. Uwezi kuamka siku moja alafu nasema kwa mataa, masai si tena ina muua umetoka pale. Jambo la pili, familia zikitoka pale ujue pale ni mahali kuna kila kitu kuna nyumba zao ziko pale chakula chao wanatoa pale uh, labda matibabu shule ziko pale so lazima ujipange utoe mpangilio mwafaka ya kusema ya kwamba familia zikitoka hapa kama serikali tutakuwa tunapeana usaidizi fulani na fulani lakini serikali imetoa makataa haijapeana muda wa kutosha haijafafanua watu watatoka pale kwa muda gani na hakuna usaidizi imesema itapeana familia. Hebu mm. nitarudi zaidi makanga ha, kabla ya operation ya usalama kufanyika ni vigezo gani ambavyo huzingatiwa? Na tunaposema operation ya usalama ni operation ambao vigezo vyake huwa nini? Like huwa inafanyika vipi? Na nani ambaye huhusishwa? Ni polisi wa kawaida ni wanajeshi au inafikia wapi ndio wanajeshi watumiwa kwenye operation? Um, ni polisi ambao wanashukulika na hii operation lakini um, sheria inasema ya kwamba wanajeshi wanaweza kuja kusaidia uh, na i think tangu tuseme wiki tatu wiki mbili hivi uh, uh, ami wameenda kusaidia polisi lakini sasa jambo la kuzunisha ni kwamba vile mwenzangu amesema unajua raia ukimwambia kwamba atoke kwake nyumbani unajua watu wa mama ni watoto na unawaambia watoke sasa watoke waende wapi uh, 
ukiniambia mimi nitoke mali nimekaa kule ushagoni uniambia nitoke nitaondoka niende wapi na watu unajua ni binadamu so ukizame kwamba watoke waondoke waondoke ndio wataondoka lakini wataenda wapi sasa hapo ndio unaona kwamba vile mwenzangu anasema kwamba yes ni operation ya kwenda kutafuta waalifu na waalifu labda wako ndani ya watu so labda paka tutumie mbinu ya kuweza ku eh, muangalie tuone ya kwamba nitawapata watu kwa njia namna gani bila kuhatarisha maisha ya wananchi kwa sababu tukiendelea namna hii itamaanisha kwamba kuna wale watakufa kuna wale watashikwa na ugonjwa watoto ambao watakataa kwenda kusoma ama wataenda kusoma kwa sababu sasa unajua mahali walikuwa nasoma sasa wamepatilishwa na unajua kule unajua kupata shule utapata shule moja kutoka hapa nyingine iko kama thika nyingine iko kama nyeri so unapata kwamba hao watu ukimtoa mahali pamoja umpeleka mahali lingine basi atakuwa na maisha yake ya kawaida inapatilika kabisa na um, tuseme ya kwamba ni uh, uh, waziri waziri wa usalama ako na watu yake wako on the ground watu ambao wanaangalia waone ya kwamba um, usalama inakaa na mna gani na wakifika mahali waone ya kwamba ni hali ya hatari basi hapo ndio wanaweza kusema ya kwamba raia watoke lakini naye ukiangalia sasa vile tunakaa kule ili jambo la jamaa sio jambo nzito sana ni jambo ambalo polisi wa kawaida polisi wa GSU polisi wa unstock the fifth unit wakipewa vifaa vya kisasa wapewe magari wapewe chakula wapewe helikopta hii kazi itamalizika within no time lakini sasa unapata kwamba huku polisi wanaperekwa kule hawana vifaa ha? nilikuwa mwandishi mmoja anaambia wanakutana na wajamaa wana chakula umeondoka station umeenda kwa, kwa, kwa kwenda kama mahali huna chakula huku jeshi wakiondoka wana, wanaondoka wakiwa na vifaa vyote unapata kuna chakula ya Twix wako na maji ya Twix wako na lorry tank ya Twix wako na helicopter kuja kuwasaidia chini kwa juu lakini sasa unapata polisi wanaondoka tu kiholela ki, 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 kwenda kule ndio unapata ya kwamba sasa kwa sababu hawa jamaa au majangili wako chini kwa chini wanatumia msitu sasa so unapata ya kwamba wanaweza kuwaona na wanaweza kuwapawa na unaona kwamba kila wakati raia wanawawa kila wakati polisi wanawawa si hata polisi wawezi ni kwa sababu vifaa ambavyo polisi wanapewa wakati wa sasa bage ninatoka lakini on the ground ukienda on the ground utapata kwamba magari zile ziko hazitoshi mafuta ile iko haitoshi chakula ile iko haitoshi machi ile iko haitoshi vifaa vya kulala vitu kama sleeping bags hakuna polisi anaondoka tu anaenda na mnae hana sleeping bag hana nini so vitu kama ina mnae vikiangaliwa ningeambia waziri ya kwamba waangalie hivi vitu kama inafanyika internationally ili police officers wale wako on the ground wapewe vifaa ambavyo vinatakikana hii kazi itafanyika na it, it, tutaona ya kwamba usalama umerudi katika hiyo area lakini kwenda kuleta jeshi wanakuja we are spending pesa mingi kwa njia ambayo hata misioni maana yake hiyo pesa ingechukuliwa tu ipatiwe tu GSU GSU hii ndio kazi yake hiyo ndio ukiangalia katika act ya, ya polisi sasa hiyo ndio hiyo ndio area ambayo wamesomea sasa hawa watu wakipewa hiyo vifaa wapewe kila kitu lafu wasaidiwe na helicopter ya kujaribu kuwasaidia kutoka juu watumie drones hii kitu itamalizika within no time there is no way tunaambia kwamba ngombe inaibiwa 2000 vile imetangazwa vile tumeipata kwa vyombo vya habari ngombe 2000 jameni huwezi kuziona kwa helicopter juu Ndio kuna vitu vingine raia wanachiuliza nikizungumkuti ama watu wanatumia ujanja ya kujaribu kutumia pesa ya serikali ama nini ngombe 2000 inapotea na yesi kuonekana ati helicopter yesi kaona 1200 juu 1200 ngombe mingi sana hmm? unaweza kuziona ukiwa kwa helicopter utaona mali ziko mali zinaelekea na utaambia watu wajaribu wajaribu kusaidiana so hiyo ndio shida tuko nayo Kenya sasa hivi unaona ya kwamba shida iko badala ya watu kaa chini waangalie ni nini haswa tutajaribu kusaidia vile vitu viko kwa kule chini utapata kwamba watu wanakuja na suluhu ambaye isaidi. Mm. Yeah. No, no. Mtazamaji hisia zako ni zipi kuambatana na operation ya usalama ambayo inaendelea sasa hivi? Tunajua kuna makatai iliyotolewa jana na Wizara ya Usalama. Tumeona wakazi tayari washaanza kuondoka maeneo hayo. Wewe binafsi unaridhika na mbinu ambazo zinatumiwa, mikakati ambayo inatumiwa au ni lipi la ziada ambalo ungependa kuona likifanywa ili kuweza kuleta utulivu amani katika maeneo hayo. Tutakao tukirudi na mengi zaidi na kusihi siende mbali.